আসসালামু আলাইকুম স্বাগতম সবাইকে গণিত দুয়ের সুপার সাজেশন সমাধান পর্ব ক্লাসে আজকে আমরা নবম অধ্যায়ের যে আমাদের সুপার সাজেশন আছে সেটার কিছু অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন সমাধান করবো ইনশাল্লাহ সকলে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ভিডিওটা অবশ্যই মনোযোগ সহকারে দেখবেন এবং তাহলেই আপনাদের যে নবম অধ্যায়ের সুপার সাজেশনটা আছে সেখানে যে কিছু সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন আছে সেইগুলোতে কারো কোনো সমস্যা হবে না ইনশাল্লাহ তো চলেন আমরা সলভ করি আমাদের সুপার সাজেশনটা আমরা প্রথমে একটা দেখতে পাই আমাদের সুপার সাজেশনের এক নাম্বার প্রশ্নটা ছিল এরকম যে ওয়াই ইজ ইগল টু ই টু দি পাওয়ার এক্স হলে ওয়াই এন সমান কত অর্থাৎ এইগুলো হচ্ছে পর্যায়ক্রমিক অন্তরীকরণ আপনি যদি একটাকে একবার দুইবার তিনবার এন সংখ্যকবার অন্তরীকরণ করেন সেক্ষেত্রে কি হবে সেইটাই হচ্ছে এটা আচ্ছা এখানে ওয়াই ওয়ান ওয়াই টু ওয়াই থ্রি এই বিষয়গুলো দ্বারা বোঝানো হয় যে এখানে আমরা কয়বার অন্তরীকরণ করব যেমন ওয়াই ওয়ান মানে একবার অন্তরীকরণ করছেন আপনি ওয়াই টু মানে দুইবার ওয়াই থ্রি মানে তিনবার অন্তরীকরণ করছেন ঠিক আছে আচ্ছা সেই ক্ষেত্রে আমরা একটু লিখি এখানে এটা সলভ করি আমরা এখানে একটু একটা কথা লিখি সেটা হচ্ছে যে ওয়াই টু দি ফর ওয়াই টু দি ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু দি ফর এক্স হলে এটা সমান কত হবে আমরা এখানে এরকম লিখতে পারি যে ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু ই টু দি ফর এ এক্স আমরা এরকম লিখে নিলাম তো এখন যদি আমরা ফার্স্ট স্টেপ অন্তরীকরণ করি ওয়াই ওয়ান তাহলে হবে আমাদের এখানে বিষয়টা এরকম হবে ই টু দি ফর এ এক্স ইন্টু এ তারপর আমরা যদি দিতে ওয়ার অন্তরীকরণ করি সেই ক্ষেত্রে হবে ই টু দি ফর এ এক্স ইন্টু এ স্কোয়ার এরপরে ওয়াই থ্রি ইজ ইকুয়াল টু হবে ই টু দি ফর এ এক্স ইন্টু এ কিউব এইভাবে আমরা যদি অন্তরীকরণ করেই যাই করে যাই সেক্ষেত্রে এন সংখ্যক বার অন্তরীকরণ করার ফলে সেটা হয়ে যাবে ওয়াই টু ই টু দি ফর এ এক্স ইন্টু এ টু দি ফর এন আমাদের বিষয়টা কিন্তু এরকম চলে আসবে তো এটাকে আমি সাজাইয়ে এইভাবে লিখতে পারি এ টু দি ফর এন ইন্টু ই টু দি ফর এক্স এই হচ্ছে আমাদের এক নাম্বার ব্যাথ আমাদের সুপার সাজেশনের এক নম্বর ম্যাথ তারপর আসেন দুই নম্বর আমাদের দুই নম্বর ম্যাথের প্রশ্নটা ছিল এরকম যে ওয়াই ইজ ইগল টু ই টু দি ফর এক্স এটা হলে ওয়াই টু দি ফর এন সমান কত আচ্ছা এখানে হচ্ছে ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু দি ফর এন আচ্ছা এখন আমরা বিষয়টা খেয়াল করি এই অঙ্কটা আমরা যদি একটু দেখি তাহলে কি হয় দেখেন আমরা বেসিক্যালি জানি এখানে বাদ যেভাবে একটা দেওয়া আছে ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু টু দি ফর এক্স এরকম লেখা আছে তো প্রথম স্টেপ যখন আমরা অন্তরীকরণ করবো ওয়াই ওয়ান এবং আপনারা সকলে জানেন যে ই টু দি ফর এক্সের অন্তরীকরণ করলে ই টু দি ফর এক্সই হয় সেকেন্ড স্টেপ অন্তরীকরণ করলে সেমভাবে ই টু দি ফর এক্স হবে এবং থার্ড স্টেপ যদি অন্তরীকরণ করি সেক্ষেত্রে একই ই টু দি ফর এক্সই হবে তো সুতরাং এইভাবে যদি আমি অন্তরীকরণ করেই যাই করে যাই সেক্ষেত্রে এন সংখ্যক বার অন্তরীকরণ করলে হয়ে যাবে আমাদের ই টু দি ফাওয়ার ই টু দি ফাওয়ার এক্সই হবে ঠিক আছে সব ক্ষেত্রে অর্থাৎ ই টু দি ফাওয়ার এক্সই হবে আমরা যদি এন সংখ্যক বার অন্তরীকরণ করি তারপরে কতই হবে ই টু দি ফাওয়ার এক্সই হবে ক্লিয়ার আচ্ছা এটা গেল দুই নম্বর প্রশ্নের সমাধান এরপরে আসি আমরা তিন নম্বর তিন নম্বর প্রশ্নটা বলছে আমাদের এরকম যে y is equal to e to the power minus x হলে y n is equal to কত আচ্ছা এরকম প্রশ্নটা তাহলে যেহেতু আমাদের y is equal to এটা দেওয়া আছে e to the power minus x এটাকে আমরা যদি ফার্স্ট স্টেপ অন্তরীকরণ করি সেই ক্ষেত্রে আমাদের যে বিষয়টা চলে আসবে e to the power minus ax ইন্টু মাইনাস এ আচ্ছা এইটাকে আমি পরবর্তীতে লিখতে পারি মাইনাস ওয়ান ইন্টু ই টু দি ফর মাইনাস এক্স ইন্টু এ আমি এই বিষয়টাকে কিন্তু এইভাবে লিখতে পারি ঠিক আছে আচ্ছা এখন আমরা যদি এটাকে ফার্স্ট স্টেপ অন্তরীকরণ করি তাহলে সেটাকে কিন্তু এইভাবে লিখা যায় সেকেন্ড স্টেপ যখন আপনি অন্তরীকরণ করবেন তখন এটাকে লিখা যাবে দেখেন মাইনাস এ হোল স্কোয়ার সমান সমান তাহলে মাইনাস ওয়ানের উপরে আছে স্কোয়ার আছে ই টু দি ফর মাইনাস এ এক্স ইন্টু এ স্কোয়ার তারপরে থার্ড স্টেপ অন্তরীকরণ করলে মাইনাস এ হোল কিউব সমান সমান হচ্ছে মাইনাস ওয়ানের উপরে তাহলে পাওয়ারটা কত থ্রি আচ্ছা এক্স ইন্টু এ কিউব 
এইভাবে আমরা যদি অন্তরীকরণ করেই যাই করেই যাই করেই যাই সেক্ষেত্রে এন সংখ্যক বার অন্তরীকরণ করার ফলে হয়ে যাবে ই টু দি পাওয়ার মাইনাস এক্স ইন্টু মাইনাস এ হোল টু দি পাওয়ার এন সমান সমান মাইনাস ওয়ান হোল টু দি পাওয়ার এন আর এখানে এ টু দি পাওয়ার এন হবে আর এখানে যা ছিল তাই হবে এটি হচ্ছে আমাদের আনসার তো আশা করি সকলেই এই প্রথম তিনটা যে ম্যাচ ছিল আমাদের অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের সেগুলো ইনশাল্লাহ সকলে বুঝতে পারছি আচ্ছা ক্লিয়ার এরপরে আমরা যাব চার নাম্বার ম্যাথে আমাদের চার নাম্বার ম্যাটা আসলে এরকম যে ওয়াই ইজ ইকাল টু এ ইনভার্স এক্স হলে ওয়াই এন সমান কত এরকম একটা প্রশ্ন ছিল আর কি তাহলে ওয়াই ইজ ইকাল টু মাইনাস এ টু দি ফর মাইনাস এক্স এরকম হইলে আমরা যদি এটাকে ফার্স্ট স্টেপ অন্তরীকরণ করি ওয়াই ওয়ান অর্থাৎ ফার্স্ট স্টেপ অন্তরীকরণ তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের অন্তরীকরণের ফলে দাঁড়াবে এ ইনভার্স এক্স তারপর এটাকে অন্তরীকরণ করলে লক ই বেস এ ইন্টু ডিভাই ডি এক্স ইন্টু চলকটা কত মাইনাস এক্স ঠিক আছে আচ্ছা তারপরে আমরা যদি এখানে এটাকে হিসাব করি তাহলে এরকম হয়ে যায় দেখেন এ ইনভার্স এক্স ইন্টু লক ই বেস এ ইন্টু মাইনাস ওয়ান ক্লিয়ার আচ্ছা তারপর এটাকে যদি আমরা সেকেন্ড স্টেপ অন্তরীকরণ করি তাহলে এরকম হয়ে যাবে মাইনাস এ ইনভার্স মাইনাস এক্স ইন্টু লক ই বেস এ হোল স্কোয়ার ইন্টু এরকম তারপরে আমরা যদি সরাসরি এখানে লিখে দিতে চাই সেক্ষেত্রে এ ইনভার্স এক্স আচ্ছা আমরা সরাসরি এখানে লিখে দিই এর উপরে পাওয়ার মাইনাস ওয়ানের উপরে দেখেন এখানে ছিল মাইনাস এক্স তাহলে এর উপরে পাওয়ার ছিল ওয়ান যেহেতু ফার্স্ট স্টেপ অন্তরীকরণ করছি সেকেন্ড স্টেপ অন্তরীকরণ করলে হয়ে যাবে মাইনাস ওয়ান এর উপরে হয়ে যাবে হোল স্কোয়ার ক্লিয়ার আচ্ছা তারপরে ওয়াই থ্রি হয়ে যাবে এ ইনভার্স এক্স ইন্টু লক ই বেস এ হোল কিউব ইন্টু মাইনাস ওয়ান হোল টু দি পাওয়ার হোল কিউব এইভাবে আমরা যদি অন্তরীকরণ করেই যাই করে যাই করে যাই যাওয়ার পরে এন সকক বার অন্তরীকরণ করার ফলে হয়ে যাবে এরকম লক ই বেস এ হোল টু দি পাওয়ার এন ইন্টু মাইনাস ওয়ান হোল টু দি পাওয়ার এন এই হচ্ছে আমাদের আনসার ঠিক আছে আচ্ছা পরবর্তীতে আমরা পাঁচ নম্বর প্রশ্নে ফিরে যাই আমাদের পাঁচ নম্বর প্রশ্নটা ছিল এরকম পাঁচ নম্বর প্রশ্নটা খেয়াল করি ওয়াই ইজ ইকাল টু টেন এক্স এটা দেওয়া ছিল তাহলে প্রমাণ করতে বলছিল যে ওয়াই টু ইজ ইকাল টু টু ওয়াই ইন্টু ওয়ান প্লাস ওয়াই স্কোয়ার এটা আমাকে প্রমাণ করতে বলছিল এটা দেওয়া ছিল আমাদের এইটুকু হচ্ছে আমার দেওয়া আছে আর এটাকে আমাকে প্রমাণ করতে বলছে তাহলে কেমনে প্রমাণ করব আর তাহলে দেখেন ওয়াই সমান যেহেতু টেন এক্স দেওয়া আছে এটাকে ফার্স্ট স্টেপ অন্তরীকরণ করলে টেন এক্স এর অন্তরীকরণ করলে কি হয় বলেন তো সেক স্কোয়ার এক্স ঠিক আছে টেন এর অন্তরীকরণ করলে কি হবে সেক স্কোয়ার এক্স হবে তাহলে সেকেন্ড স্টেপ অন্তরীকরণ করার ফলে দেখেন যদি আমি চলো ট্যাক্স ধরি তাহলে সেক্ষেত্রে টু সেক এক্স ইন্টু তারপরে দেখেন আরও থাকে এখানে সেক এক্স ইন্টু টেন এক্স আচ্ছা তারপরে হচ্ছে আমরা যদি সেক দ্বারা গুণ করে দিই ঠিক আছে আমরা যদি এখানে সেক সেক টু দ্বারা যদি গুণ করি টু সেক দ্বারা গুণ করি তাহলে টু সেক স্কোয়ার এক্স বা এইভাবে একটু লিখতে পারি টেন এক্সটা আমাদের সামনে নিয়ে আসি টু টেন এক্স ইন্টু সেক স্কোয়ার এক্স আচ্ছা এখন আমরা যদি দেখেন এখানে সেক দ্বারা সেক গুণ করলে সেক স্কোয়ার আর টেনটা নিয়ে এলাম এখানে তারপরে হচ্ছে সেক স্কোয়ারকে গুণ করলে ওয়ান সূত্র হচ্ছে ওয়ান প্লাস টেন স্কোয়ার এক্স এখন দেখেন টেন এক্স সমান কী জানি আমরা ওয়াই জানি না তাহলে টু ওয়াই ইন্টু ওয়ান প্লাস ওয়াই স্কোয়ার তো এটি তো আমাকে দেখাইতে বলছিল তার মানে এটা হচ্ছে যে শুট ঠিক আছে এ হচ্ছে আমাদের ম্যাথমেটিক্স অর্থাৎ আমাদের পঞ্চম এই নমদের অলরেডি কিন্তু অতি সংক্ষিপ্ত যে প্রশ্নগুলো ছিল সেগুলো কিন্তু টোটালি কাভার হয়ে গেছে 
এবং সামনের কোটা ক্লাসে আমরা যে আমাদের নমদের যে কিছু রচনামূলক প্রশ্নগুলো আছে সেগুলো নিয়ে হাজির হব সেই পর্যন্ত সকলে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমার একটা কথা বলে রাখি আপনাদের যে কোনো মেয়েদের সমস্যার জন্য আপনারা সবাই চোখ রাখবেন আমাদের ওয়েবসাইট এবং পাশাপাশি আমাদের যে অনলাইন প্রোগ্রামে ক্লাসগুলো হয় সেগুলোতে খেয়াল রাখবেন এবং সেইখানে সকল প্রকার সমস্যা নিয়ে কিন্তু আলোচনা করা হবে সকল ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ